இப்போ இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஏதாவது ஒரு பகுதிகளில் செழிவு வேணும்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதுக்கு மேலே என்ன கிளாரிஃபிகேஷனை எதிர்பார்க்குறீங்கிறத நீங்கள் வெளிப்படுத்தினீங்கன்னு சொன்னால் அது சம்மந்தமாக நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் அல்லது நம்ம அது ஒரு விவாதமாக கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு கலந்துரையாடலாம் கூட வச்சுக்கலாம் மனசு கண்ட்ரோல் பண்ண தேவையில்லை சுதந்திரமா விட்டுட்டா தானா சரி ஆயிடும் அது தானாவே சரியாயிருமா ஐயா நம்ம இருந்து நீங்க கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கம்மா ஏன்னா இப்ப நாம நீங்க இது வரைக்கும் இந்த கான்செப்டே கேள்விப்படாதவங்களுக்கு இது ஒரு புது கான்செப்டா தான் தெரியும் அது உண்மையிலேயே அப்படி இருக்குதா உண்மையிலே மனசுக்குள்ள அப்படி ரெண்டு பகுதி இருக்குதா தானா இயங்குற பகுதி ஒண்ணு இருக்குதா நாமளா இயக்குற பகுதி இருக்காதுன்னு சொல்லி நீங்க உங்களை கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணுங்க அப்படி ஒண்ணு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சுன்னா ஏன் இப்படி வருதுன்னு அப்படி நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்படி அதெல்லாம் யோசிக்க தேவையில்லையா ஐயா இல்ல அது வந்து அதே நேரத்துல இப்ப உதாரணமா நீங்க ஒரு ஒரு புதுசா ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அல்லது புதுசா ஒரு தொழில இறங்க ஏதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ அது சம்பந்தப்பட்ட எண்ணங்கள் உங்களுக்கு வரும் சில எண்ணங்களை எடுத்து பயன்படுத்தி நீங்க புது வேலைகளுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அப்ப அந்த செயலுக்கு தேவையான எண்ணங்கள்ல நீங்க எடுத்துக்கிடலாம் அது தானா வந்தாலும் கூட அதை எடுத்து நீங்க உபயோகப்படுத்திக்கலாம் இந்த எண்ணங்களே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த மூலஸ்தானத்திலே நம்ம வந்து அதை தடை போட்டு அதை அரெஸ்ட் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கக்கூடாது எச்சரிக்கைக்கு <laughs> உங்க செயலை நீங்க அதை வச்சு நெறிமுறைப்படுத்திக்கலாம் இந்த நெகட்டிவ் தாட்டை வந்து என்ன வந்து பேரலைஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லி நெகட்டிவ் தாட்டை எதிர்த்து போராட வேண்டிய அவசியம் அதான் நெகட்டிவ் தாட் வரும்போது நமக்கே அந்த மாதிரி தோணுது ஏன் நம்ம என்ன இந்த மாதிரி நினைக்குது அப்படின்னு நினைக்க தோணுது அது கூட என்னன்னு சொன்னா அதுவும் கூட உங்களை அறியாம வந்துன்னா அதுவும் கூட தாட்டு தான் அதையுமே கூட நீங்க உங்களை இப்படி ஏன் தோணுது இப்படி வருதுன்னுட்டு சொல்லி தோணுச்சுன்னு சொன்னா அதையுமே கூட தானா வருதுன்னுட்டு எடுத்துக்கிடுங்க பட் இருந்தாலும் நீங்களா செய்யறது மட்டும்தான் உங்க கையில இருக்கு நீங்களா எடுத்து செயல்படுறது அதனால நீங்க உங்க அறியாம வர்றதையும் நீங்களா செய்யறதும் எதுங்கிறத மட்டும் பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கிடுங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை நீங்க நடக்கிறத நீங்களே நடக்கிறத தானே சொல்றோம் ப்ராக்டிக்கலா தானே சொல்றோம் நீங்களே வாட்ச் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் எது தாட்டு எது தானா நடக்குது எது நாமளா செய்யறோம் அந்த தானா இயங்குறது கூட உங்களுக்கு செயல்படுறதுக்கு உதவியான நிறைய தாட்டுகள் கூட வரும் உங்களுக்கு எச்சரிக்கை பண்ணக்கூடிய தாட்டு கூட வரும் அதை பயன்படுத்தி நீங்க பாசிட்டிவா நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா சங்கீதா தினகரன் அவர்களே நீங்க பேசலாம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா என்னோட கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்மளுக்கு கோமம் வருது ஐயா அந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம கோபம் படாம நம்ம குள்ளே வந்து ஓகே நம்ம ஹெல்த் வந்து பாதிக்கப்படும் நம்ம இந்த இடத்துல கோவப்பட வேணாம் அப்படின்ட்டு நம்மளே வந்து அந்த கோபத்தை அடக்கிக்கிறோம் அப்ப நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க இவ என்னதான் கோவப்பட மாட்டேன்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தலையிலே வந்து மிளகா அரைக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க எவ்வளவு பண்ணாலும் வந்து பொறுத்து போறா சோ என்ன வேணாலும் இவ்வளவு பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கோபத்தை காமிக்கிறதா இல்லைன்னா வந்து ரெசிஸ்ட் ஆகி தாண்டி போறதாயா இல்ல இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து கோபம் பிரச்சனை இல்லை மற்றவங்கதான் பிரச்சனை அவங்களை ஹேண்டில் பண்றது எப்படிங்கறதான் பிரச்சனை அப்படிதானே ஏன்னா நீங்க கோபத்தை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்றது கூட உங்களுக்கு ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறீங்க ஆனா அவங்க வந்து உங்களுக்கு இதை அட்வான்டேஜா எடுத்து உங்களை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னு சொன்னா இப்போ அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்றது அவங்கள நிர்வாகம் பண்றதுக்கு கோபம் கூட தேவைப்படும் இப்போ நீங்க ஒரு உங்க வீட்டுக்குள்ள ஒரு பைத்தியகாரம் உள்ள நுழைஞ்சிடறான் நீங்க கொஞ்சம் கோவப்பட்டு திட்டுனாதான் பயந்து ஓடுவான் 
அப்ப அந்த இதுக்கு வந்து நீங்க செயலுக்கு எடுத்துக்கிடுங்க செயலுக்கு எது வேணாலும் எடுத்துக்கிடுங்க அதுல ஒரு நியாய தர்மம் இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதுக்காக நம்ம வந்து யார் மேலையும் கோபப்பட்டுலாங்கிற மாதிரி எடுத்துட கூடாது தேவைன்னா கோபப்பட்டு கூட கூட செய்யலாம் தப்பு இல்லை எல்லாமே நிர்வாகத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் சென்னைக்குதான் நீங்க இப்ப எதுனா ஆன்லைன் செஷன் எதுனா கண்டக்ட் பண்றீங்களா ஐயா இல்ல இப்போதைக்கு ஒண்ணு இல்ல ஆனா நாங்க வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் நான் வந்து இதே மாதிரி இப்ப இன்னைக்கு உங்க எழு பாஸ்கர் இதுல பண்றேன் மற்றபடி இல்லைன்னு சொன்னா எங்களுக்கு நாங்க மிஷன் மூலமாவே நாங்க தனியா பண்றோம் ஒரு ஒன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் பண்ணுவேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் எப்பவுமே செவன் டு எயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் நீங்க அதுல கூட நீங்க எங்க இதுல வந்து அந்த நீங்க இதுல அந்த லிங்க்ல வந்து ஏதாவது போன் நம்பர் இருந்தீங்கன்னா நீங்க அந்த மிஷன்ல உள்ளவங்க கூட காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க உங்க குரூப்ல எதுலயோ சேர்த்துருவாங்க உங்களுக்கு அந்த லிங்க் எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்ககிட்ட எதனா पर्सनலா பேசுவாங்களா யா இப்படி कांटेक्ट ஆமா நீங்க என் நம்பரை கூட நீங்க அவங்க கிட்ட வாங்கிடுங்க வாங்கிட்டு पर्सनலா கூட பேசலாம் சரிங்க போன்ல கூட பேசலாம் சரி இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி நீங்க என்ன சொன்னீங்க வர எண்ணங்களை எடுக்காதீங்க விட்டுடுங்க அப்படின்றீங்க சோ இப்போ வந்து யோகா மெடிடேஷன்லாம் வந்து ரொம்ப மெனக்கட்டாதீங்க அது வந்து அந்த மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக நீங்க எடுக்காம விட்டுட்டீங்க நார்மலா சரியாயிடும்ன்றீங்களா இப்ப வந்து நம்ம வந்து என்ன அலைகள் வந்து இப்ப எல்லாருக்குமே ஒரே டைம்ல ஒரே மாதிரி இருக்காது இப்ப வந்து சில பேருக்கு வந்து நல்ல நல்ல ம என்ன அலைகள் இருக்காங்க அந்த டைம்ல எதுனா ஒரு இன்ஸ்டன்ட் பாக்குறாங்கல்ல இன்ஸ்டன்ட் வருதுன்னா நல்ல என்ன அலைகள் இருக்கும்போது அதை விட்டுதாங்க எடுக்க அது அது போயிடுது இப்ப மோசமான ஒரு ஒரு வேற எதுனா ஒரு டிப்ரெஷனோ வேற எதுனா இப்ப தெரிய இப்ப கோவிட் சுச்சுவேஷனால எல்லாரும் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க ஒரு சின்ன விஷயம் கூட அவங்க வந்து என்ன அலைகள் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு அவங்களுக்கு வேற எதுனா பார்த்தா கூட ஒரு பயமோ ஒரு பதற்றம் அது வருது இப்ப இப்ப வந்து நம்ம எடுக்க எடுக்கலனா கூட அந்த எண்ண அலைகள் ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா சேம் தாட் ரிப்பீட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ராமா நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ட்ராமால ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது அந்த பர்சன் வந்து அந்த ட்ராமால பயந்துடுறாங்க ஓகே ஸோ அந்த ட்ராமா ரிலேட்டட் எங்க பார்த்தாலும் அந்த இன்சிடென்ட் வந்து ட்ரிகர் ஆயிட்டே இருக்கு நம்ம எடுக்க கூடாதுன்னு நினைச்சா கூட அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ட்ரிகர் ஆகுது ஓகே ஸோ நம்ம பரவாயில்ல டிவியேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு உடலுடைய அதுல எல்லாத்துலயும் தலையாயாக இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துன்னு சொன்னா நம்ம இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக மெடிடேஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த இப்போ உங்களுடைய பிரச்சனையிலையுமே கூட என்னன்னு சொன்னா அதுவுமே தானா தான் வருது உங்களுக்கு பயமுறுத்துற மாதிரி தாட்டுகள்லாம் வருது இந்த மாதிரி வருதுன்னு சொல்லி சொன்னா விடுற வேலை உங்களுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதே கூட ஒரு போராட்டம் ஆயிருது அதனால அது வந்தா வந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி நீங்க சுதந்திரமா விட்டு வேண்டியதுதான் நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த தாட்டு வந்து போயிரும் எல்லாமே நம்ம அது வந்ததெல்லாம் முடிஞ்சு போன பிறகு நமக்கே தெருது அதனால நம்ம வந்து அந்த தாட் வந்து ஒரு மேட்ரே கிடையாது உங்களுக்கு செய்யறதுக்கு என்ன ஸ்கோப் இருக்குங்கிறது மட்டும் தான் நீங்க பாக்கணும் உங்களுக்கு செய்யறதுக்கு ஸ்கோப் இல்லை புறத்துல எந்த வேலையுமே இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா இப்போ அந்த கோவிட் நைன்டீன்ல வந்து நிறைய மனசனுடைய ஒரு பதட்டம் பயம் எல்லாம் இருந்துன்னு சொன்னா உங்களுடைய செயலை உங்களுக்கு உங்க செயலை வந்து நிர்வாகம் பண்றதுக்கு அது ஒரு உதவியா எடுத்துக்கிடலாம் நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க நல்லாவே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க 
பாதுகாப்பாக உங்கள் சீட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதையும் மீறி அந்த தாட்டு வந்துன்னு சொன்னால் அந்த தாட்டுக்கு நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை தேவையில்லாத ஒன்றும் வந்துட்டு இருக்குங்கிற மாதிரி மட்டும் தேவையில்லாமல் உங்களை டார்ச்சர் பண்ணுதுங்கிற மட்டும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் இப்போ நம்ம அது இப்போ ஒரு ஒரு விஷயத்த நான் ஒரு தாட்டு வருது அதை நெக்லெக்ட் பண்ணணும்னு பாக்குறேன் பண்ணாலே போராட்டம் வந்துருது இல்ல ஆஹ் நெக்லெக்ட்னா நான் வந்து இல்ல அது வரும் போகும் அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிறேன் பட் என்ன ஆகுதுன்னா மறுபடியும் ஒரு டென் செகண்ட்ஸ்குள்ள அதே தாட்டு வரும் அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஒரு பத்து நிமிஷத்து ஒரு ஒரு கால் மணி நேரம் கண்டினியூஸா டென் செகண்ட்ஸ்க்கு அந்த தாட்டு வரும்போது அந்த சரி லைட்டா எடுத்துக்கலான்னு ஒரு அந்த கான்செப்ட் வர மாட்டேங்குது நம்மளுக்குள்ள ஒரு பதட்டம் வருது ஒரு பயம் வருது ஓகே என்னடா அந்த தாட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இருட்டு ஆயிருக்கு நம்ம வந்து அதை விடணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா நம்ம அதை விட மாட்டேங்குது இது வந்து ஜென்ரலாவே சொல்றேன் நான் அது மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி நம்ம வந்து அதை வந்து லைட்டா இல்ல நீங்க பலபடியுமே வந்து அதை எப்படி கண்ட்ரோல்கள் எடுத்துக்கிடுறதுங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல தான் அந்த கேள்வியை கேக்குறீங்க அதனால நீங்க கண்ட்ரோல்களே பண்ண முடியாதுன்னுட்டு முடிவுக்கு வந்துருங்க அது அப்படிதான் இருக்கும்ங்கிற முடிவுக்கு வந்துருங்க நீ என்ன பண்ணனாலும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது உங்க கையில இல்லையே உங்க கையில இல்லாததை நீங்க எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதனால நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு ஒரு நினைப்பு தான் வந்து உண்மையிலேயே அதுக்கு உயிர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அதனால நீங்க வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிற ஒரு கான்செப்ட வச்சுக்கிட்டு நீங்க உயிர் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க உண்மையிலேயே நீங்க அதை விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா உங்களோட போயிடும் நீங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இப்ப அது என்ன பண்றது ஆனா ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு தியானம் பண்ணணும்ட்டு அத எப்படி எவ்வளவு நாள் பண்ணாலும் எதுவுமே வர ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம போகுது ஒரு மனசு வந்து ரொம்ப ஆர்வமா வீடியோஸ் எல்லாம் பாக்குறது தெரிஞ்சுக்கணும்ட்டு பண்றா ஐயா இனியொரு டைம் வந்துட்டு அத பண்ண விடாம பண்ணுது இது இது பண்ணணும்ட்டு ஆர்வம் வர்றது என்ன மனசு இல்ல பண்ண விடாம பண்றது என்ன எனக்கு அத கொஞ்சம் இப்ப நாங்க வந்து பொதுவா வந்து தியானத்தை ரொம்ப கொஞ்சம் குறைச்சிடுங்கன்னு தான் சொல்லுவோம் எங்கள்கிட்ட வந்து நீங்க தியானத்தை எப்படி சிறப்பா பண்றதுங்கிற கேட்டீங்கன்னு சொன்னா எங்களுடைய பதில் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காது தியானத்தை என்கரேஜ் பண்றவங்கள்ட்ட தான் நீங்க அதை நீங்க கேட்கணும் வந்து அதுக்கான வந்து தியானமே பண்ணக்கூடாதுங்கிறது இது கிடையாது ஒரு ஆரம்ப காலத்துல வந்து தியானங்கள் கூட உதவியா தான் இருக்கும் கவனிக்கிறது கூட நல்ல தியானம் தான் அதை நீங்க பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அது ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரின்னு நினைச்சு கூட பண்ணலாம் நினைச்சாலே <laughs> 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 வெளியே <laughs> 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 அவர் இன்னும் பயமுறுத்திக்கிட்டு இருந்தாருன்னு சொன்னா நீங்க அவர்கிட்ட இருந்து விடுபடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் அவரு செத்து போயிடுறாரு அவர்கிட்ட இருந்து நீங்க ஏன் விடுபடணும்னு நினைக்கணும் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்னுடைய ஹெல்த் இஷ்யூ எல்லாம் பாத்தீங்
ஹெல்த் வைஸ் பார்க்கும் போது இப்போ டாக்டர்கிட்ட எல்லாம் போனா ஒன்றும் இல்லை நீங்க நல்லா தான் இருக்கீங்கன்றாங்க ஏன்னா இப்போ எனக்கு வந்து நான் ஐ எம் இன் மெனோபாஸ் பீரியட் எனக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு பீரியட்ஸ் நின்று ஆறு மாசம் ஆகுது ஆனா என்னன்னா அதோட அது சம்பந்தப்பட்ட நிறைய தொந்தரவுகள் இருக்கு எனக்கு உடல் வழியா உடல் சம்பந்தமா இல்லைன்னா கூட மன சம்பந்தமா ஏனோ எனக்கு உடம்புல எப்போதும் எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரியே ஒரு படப்படப்பு ஒரு பயம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கு சோ அதை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எனக்கே தெரியுது நானே அதை லிங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓ ஒரு வேலை இது இல்ல இதனால ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமோ உடம்புல இந்த இதுல இதனால ப்ராப்ளம் வருமோ இதனாலதான் படப்படப்பு வருதோ இதனாலதான் வருதோ எல்லாமே நினைச்சுக்கிறேன் பட் ஆனா அந்த நினைப்பு வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் தவிர ஆனா அந்த நினைப்பு மட்டும் திரும்பி திரும்பி வந்துகிட்டே இருக்கு இல்ல காரணம் என்னன்னு சொன்னா நீங்க வந்து அதுவா இயங்குதுங்கிற மாதிரி மட்டும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க ஏன்னா சில இதுகள் வந்து உங்களுக்கு வந்து நேச்சுரலா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு அப்நார்மலா ஏதாவது தெரிஞ்சுன்னு சொன்னா ஒரு பயம் வரத்தான் செய்யும் அதுவும் இயற்கை நீட்டி எடுத்துக்கிடுங்க நீங்களா முயற்சி பண்ணாத உங்களை அறியாம நடக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து சரி பண்ணணும்னு சொல்லி எந்த முயற்சியும் பண்ணாமல் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுவே இதாயிரும் அதே மாதிரி இப்ப முன்னாடி ஒருத்தவங்க கூட பேசினாங்க இந்த டிப்ரஷனை பத்தி சொன்னாங்க சோ அது அதுவும் அதே தான் என்னதான் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணி ஒரு தாட்டை வந்து இது பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அது திரும்ப அது இந்த பயமும் படபடப்பும் மட்டும்தான் வருதே தவிர அதுல இருந்து நம்மளால அத அத இக்னோர் பண்ண முடியல இக்னோர் பண்றதுக்கோ இக்னோர் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை நீங்க அதாவது புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதாவது முடிஞ்சு போனதுங்கிற மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா முடிஞ்சு போனத வந்து நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டீங்க பாத்தீங்களா ஒவ்வொருத்தரும் <laughs> 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 நிறைய தாட்டு நிறைய தாட்டு வர்றதுங்கிறத விட ஒரே தாட்டு திரும்ப திரும்ப அது தேவையில்லாத தாட்டுன்னு தெரிஞ்சாலுமே அதே தாட்டு திரும்பி வரும்போது தான் பிரச்சனை ஆகுது இல்ல அதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாதபடி வந்துட்டு இருக்கு நீட்டு சொல்லி நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாலே நீங்க அதை ரெகுலேட் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் அது தேவையில்லாம வருது நீங்க அதை எடுத்து செயல்படுறதுக்கு அங்க ஒண்ணும் இல்லை உங்களுக்கு செயலுக்கு தேவை இருந்தா நீங்க அதை பயன்படுத்திக்கலாம் செயலுக்கு தேவையில்லைன்னு தெரிஞ்சுன்னு சொன்னா அது ஏன் வருதுன்ற கேள்வியே நமக்கு வேண்டியதில்லை செயல்தான் <laughs> 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 என்னால வந்து இந்த தாட்டை வெளியில வரதுக்கோ அதை எதுவுமே டச் பண்ண முடியல அது பாட்டுக்கு நீ நீ என்ன வேணாலும் யோகா பண்ணி நீ என்ன வேணாலும் மெடிடேஷன் பண்ணு நான் வர்றது வரதான் செய்வேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அது வந்துகிட்டே தான் இருக்கு இல்ல தியானங்கள்ல உதவி இருக்குமா இப்ப உதாரணமா இப்ப எனக்கெல்லாம் ஒரு காலத்துல நானும் தியானங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கிறேன் தியானங்கள்ல சில நிலைகள் எல்லாம் ஏற்படும் பொழுது எல்லாமே தாட்டு கூட அரெஸ்ட் ஆயிரதான் செய்யும் ஆனா அந்த நிலையில வந்து நிறைய வேற சில பிரச்சனைகள் வரும் உடல் ரீதியான உபாதைகள் வரும் பல இதுகள்லாம் கூட வரும் தியானத்துல வந்து பல நல்ல அம்சமும் இருக்கு மோசமான அம்சமும் இருக்கு அதனால நல்ல அம்சங்களை எடுக்கிற அளவுக்கு பண்ணிக்கிடலாம் ரெண்டாவது தியானங்கிறது ஒரு அடிப்படை நம்ம வந்து ஒரு ஆரம்ப கால முயற்சி சா ஆன்ம சாதனைகள்லாம் பண்றவங்களுக்கு ஒரு ஆரம்ப காலத்துல தியானம் பண்ண வேண்டியது கட்டாயம் தான் தியானம் பண்ணனா தான் சில பேசிக்கா நம்ம ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு வந்து அஸ்திவாரம் போடுறோம் அஸ்திவாரம் வந்து தரைக்கு கீழே தான் போடுறோம் நம்ம தரைக்கு கீழே போடுற அஸ்திவாரத்துல வந்தாலும் வசிக்க முடியாது கரெக்ட் ஆனா இருந்தாலும் போடுறோம் அதே மாதிரி இதையும் ஒரு அஸ்திவாரம் மாதிரி போட்டுக்கிடலாம் நம்ம தியானங்கள் வந்து ஒரு வகையில உதவி பண்ண தான் சரி உங்களை நேரடியா கான்டாக்ட் பண்ணி பேச முடியுங்களா யா முடியுமா நீங்க நம்ம யூடியூப்ல நீங்க நம்பர்கள் ஏதாவது வரும் அவங்க கிட்ட கேட்டு என்னுடைய நம்பரை வாங்கிட்டு ஓகேங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க உடம்புல நன்றி வணக்கம்
கொஞ்சம் <laughs> 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 பய உணர்வு அதெல்லாமே அதிகமா இருக்குதுங்க ஆனா வேற யாராச்சும் நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த மாதிரி எந்த உணர்வும் இல்லையா நல்லா தைரியமா நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கு பட் யாருமே இல்ல அப்படின்னா அந்த டிப்ரெஷன் மூடே தேவையில்லாத அந்த தாட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுதுயா நிறைய வர மாதிரி இருக்குது இது எல்லாருக்கும் உள்ளதாமா நீங்க உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு மட்டும் பிரத்யேகமா அந்த பிரச்சனை வந்துருக்குன்ட்டு எடுக்க வேண்டாம் எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய பிரச்சனை தான் அவங்களுக்கும் வந்திருக்கு இப்போ நம்மளை சுற்றி நமக்கு வேண்டியவங்கெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா நம்ம சந்தோஷமாக தான் இருப்போம் நமக்கு வேண்டாதவங்களோ அல்லது நமக்கு தெரியாதவங்களோ உதவி பண்ணவங்க விருப்பம் இல்லாதவங்களோ நம்மளை சுற்றி இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் இது நமக்கு ஒரு மன கஷ்டத்தை கொடுக்க தான் செய்யும் அது இயற்கை இப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இயற்கையாக என்னென்ன இருக்கோ அதில் நம்ம குறை காணணுன்னு அவசியம் இல்லை அது அப்படி தான் இருக்கும் நாம் என்ன செய்யணுங்கிறத மட்டும் அவங்க கவனத்தை அப்படி அந்த டைரக்ஷனை மாற்றிக்கிடுங்க தானா நிகழ்கிறதுல அவங்க கவனத்தை செலுத்துறதை விட நாமளா செய்ய வேண்டியது என்னங்கிறதுல உங்க கவனத்தை செலுத்தும் பொழுது நீங்க செயல் நோக்கி போயிடுறீங்க பாசிட்டிவா போயிடுறீங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு நெகட்டிவா தான் வந்துட்டு இருக்கும் அதனால நீங்க உங்களுடைய அம்ச அப்ரோச்சை வந்து பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சா மாத்திடுங்க நெகட்டிவ் அப்ரோச்சா பண்ணுவாங்க தானா நிகழ்றதோட எதிர்த்து போராடுனீங்கன்னா அது நெகட்டிவ் அப்ரோச் ஆயிரும் தான் நம்ம செய்ய வேண்டியதுல நம்ம கவனத்தை செல்லும் பொழுது பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சா மாறி அதனால உங்க மோட மாத்திக்கிடுங்க மாத்திட்டீங்கன்னா எல்லாமே நார்மலா இருக்கும் இல்ல அதான் நம்ம வந்து இங்க மாதிரி ஃபாரின்ல இல்லாம ஒருவேளை நம்ம நம்ம ஊருக்கே வந்துடலாமா அந்த மாதிரியும் தோணுது அதான் கேக்குறாங்க இல்ல அது அதுக்கு வேண்டி இல்லாம நீங்க எங்க போனாலும் நீங்க இந்த சுங்க வந்தீங்கன்னு சொன்னா இங்க வேற சில பிரச்சனைகள் வரும் எல்லாமே வந்து உங்க மோட மாத்திட்டீங்கன்னா எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருக்கலாம் மோட மாத்தாத வரைக்கும் நீங்க இதே மாதிரி பிரச்சனை அங்க வராது அங்க வேற மாதிரி பிரச்சனை வரும் என்ன <laughs> 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 அதான் அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இந்த யோகா மெடிடேஷன் அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இங்க வரும்போது பட் நான் எனக்கு என்னன்னா நம்ம இந்தியால இருக்கும்போது நான் அப்படி எல்லாம் சுத்தமா அப்படி இல்லமும் இல்ல பக்கத்துல நம்மளுக்கு யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும் அந்த மாதிரி நான் நினைக்கவும் இல்ல நம்ம உண்டு நம்ம வேலை உண்டுன்னு அப்படிதான் இருந்தோம் பக்கத்துல நம்ம அப்பப்ப பேசிக்கிட்டா போதும் அந்த மாதிரிதான் இருந்தோம் பட் இங்க இருக்கும்போது ரொம்ப அந்த இது யாராச்சும் வேணும் பேசணும் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வரணும் கலகலன்னு இருக்கணும்னு அதுவே தான் எப்ப பார்த்தாலும் அந்த மாதிரி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி போயிடுது நடக்கும் <laughs> 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 ஒருத்தரை வந்து உங்க பிளேஸ்ல இங்க வச்சுட்டு நீங்க அவர் பிளேஸ்க்கு அங்க போற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்க எல்லாரும் சம்மதிப்பாங்க போட்டி கூட போடுவாங்க ஏன்னா அந்த நாட்டுக்கு போய் ஏன் பண்றதுக்கு விருப்பப்படுறது கூட செய்வாங்க ஆனா நமக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்னது அங்க இருக்கிறத விட நம்ம நாட்டுல இருக்க நம்ம வீட்டுல இருக்கும்போது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு தோற்றம் தருது அது ஒரு வகையில பிசிக்கலா கரெக்ட் தான் பட் இருந்தாலும் இந்த மேட்டர் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் மேட்டர் தான் சைக்கலாஜிக்கலா நீங்க வந்து இருக்கிறதெல்லாம் ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா 
அது அப்படிதான் இருக்குன்னுட்டு முடிச்சுட்டா போதும் இவங்க இது ஓகே கொடுக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை அது அப்படி இயற்கை இயற்கை மோசமானதாக தான் இருக்க தான் செய்யும் அதுவும் இயற்கை தானிட்டு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா நீங்க செய்ய வேண்டியதுக்குள்ள எனர்ஜி உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம்ரி <laughs> 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 பாதையில்லை <laughs> 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 ஒரே ஒரு புக் மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிருக்கிறோம் மற்ற எல்லா புக்கையுமே ஃப்ரீ டவுன்லோடு தான் நம்ம எழுதின புக்கில் வந்து கொஞ்சம் ஃபைனல் டச் கொடுக்க வேண்டியது ஒன்று மட்டும்தான் நாங்கள் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் அந்த புக்கு என்ன புக்கிங்க ஞான வாழ்வின் நடைமுறையை தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு புக்கு அது பொதுவாக அந்த புக்கு வெளியே நாங்கள் பா பாப்புலரைஸ் பண்ண மாட்டோம் அந்த புக்கை ஏன்னா அது வந்து அதை படிக்கணும்னா நீங்கள் மற்ற எல்லா புக்கையும் படி முடித்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதை கொடுப்போம் அப்படியா வந்து ஃப்ரீ டவுன்லோடு பண்ணி எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சவங்க கொடுப்பீங்களா ஆ படித்து முடிச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு தகுதியை பார்த்துக்கிட்டு நாங்கள் இது உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்கள் நன்மைக்காக தான் எங்கே நன்மைக்காக கொடுக்கல ஏன்னா முதல்ல எந்த புக்கை படித்தீங்கன்னு சொன்னால் தேவையில்லாத குழப்பங்கள் வரும் அதனால் வந்து இல்லைங்க நான் நல்லா நிறையா படித்து நிறைய தெளிவு உடனே நான் இப்பயே இருக்கேன் இல்லை சரி இருந்தாலும் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்ல பார்த்துட்டு நீங்கள் தகுதி நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தோ உங்கள் நன்மைக்காக தான் நாங்கள் அதை தடவை டெஸ்ட்டுங்க எப்படிங்க பேசுவீங்களா இல்லாமல் நீங்கள் போ படித்து நீங்கள் கே நீங்கள் வந்து அதை கேட்கணும் போதே நாங்கள் உங்கள்கிட்ட எங்கள்கிட்ட அது அனு எங்கள் பர்சனல் கைடன்ஸில் தான் அதை நாங்கள் கொடுப்போம் நீங்கள் மற்ற புக்கெல்லாம் படிங்க படிச்சுட்டு நீங்கள் எங்கள் யாரையாவது ஃபோன் பண்ணி கேட்டு அந்த புக்கு வேணும்னு கேட்டிங்கனாலே உங்களுடைய தகுதி நாங்களே கேள்வி கேட்டு புரிஞ்சுக்கிடுவோம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நான் அதை நாங்கள் சரிங்க ஐயா இன்னொரு கேள்விங்க ஐயா வந்து இந்த எண்ணங்கள் சொல்லும் போது இப்ப எல்லாரும் என்ன கேள்வி கேட்கறாங்கன்னா வந்து என்ன வராம இருக்கிறது என்ன பண்ணலாம் திடீர்னு அதை நம்ம யோசிக்கலாம் அதை விட்டோம்னா அதே போயிடுமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க அது இன்னைக்கு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னன்னா அது போனாலும் பரவாயில்ல நம்மள்ட்ட இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம நம்ம வேலையை பார்ப்போம்னு விடுறதானே அந்த அதான் கரெக்ட் அதுல நம்ம உதவிகரமானதை எடுத்துக்கிடணும் அது நம்ம செய்ய வேண்டியதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம கையில உள்ளதை எடுக்கலாம் நம்ம கையில உள்ளதை எடுக்காம அந்த எண்ணமே வரக்கூடாது நம்மள விட்டு பெய்யணும் பெய்யணும் பெய்யணும்னு எல்லாரும் யோசிப்பாங்க அது போனாலும் பரவாயில்ல நம்மள்ட்ட இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம நம்ம இதா இருப்போம் எண்ணங்களே வராத நிலையில இருக்கிறது நல்லதுன்னு நினைச்சு அதுக்காக பிராக்டிஸ் பண்ணி இருந்திருக்கிறாரு உண்மையிலே அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல அவருக்கு கிடைச்சது அதாவது இப்ப தாட்டு வந்துகிட்டே இருக்கலாம் எந்த தாட்டு அப்படி தாட்டை கம்ப்ளீட்டா அரெஸ்ட் பண்ற மாதிரி சில பயிற்சிகள் எல்லாம் கூட ஏதோ பண்ணிருக்கிறாரு ஒருத்தர் எல்லாம் உண்டு இது வேற பயிற்சி அது வேற பயிற்சி ஆமா பழையபடி இந்த தாட்டே அதே மாதிரி ஒரு கட்டத்துல வந்து தாட்டே நின்று போச்சு அவர் தாட்டு நின்று போன பிறகுதான் தாட்டு வந்தா பரவாயில்லையேங்கிற மாதிரி அவருக்கு என்ன ஏற்பட்டு இருக்கு ஏன்னா தாட்டு இல்லாம நீங்க ஒரு வேலையுமே செய்ய முடியாது அப்ப தாட்டு வந்து நீங்க உதவிகரமா பயன்படுத்திக்கணும் அது பாசிட்டிவ் அதுக்காக வந்து தேவையில்லாத நெகட்டிவ் தாட்டு வரத்தான் செய்யும் பாசிட்டிவ் தாட்டும் அதுதான் செய்யும் நம்ம செயலுக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கிடணும் தாட்டே நின்று போச்சுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நீங்க அப்படியே சன்னாய் போயிருவீங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது நாகரிகம் <laughs> 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 மோசமானது <laughs> 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 
ஆமா அதனால நமக்கு ஒரு நார்மலா ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு என்ன மாதிரிலாம் தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா நம்ம எல்லாரும் கூட அந்த தான் சண்டை பாட்டம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா வந்து என்னன்னா நம்ம வந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம அதுதான் பாப்போம் நம்ம கையில இருந்தாலும் நம்ம செய்வோம் நீங்க <laughs> 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 நடைமுறையாது <laughs> 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 நட்ராஜ் அவர்களே நீங்க பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் நீங்க ஒரு வேர்ட் சொன்னீங்களா சார் செயல்கள் தான் பிரச்சனையை கொடுக்கும் தாட்ஸ் வந்து பிரச்சனையை கொடுக்காது அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வர மாதிரி ஏதாவது தாட் நடக்கக்கூடிய இன்சிடென்ட்டை பொறுத்துதான் தாட் எல்லாம் ஜென்ரேட் ஆகுது அப்போ நம்ம கண் முன்னாடி கோவமா நம்மளை கோவப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் நடக்கும் போதும் அந்த தாட்டை சரி பரவாயில்ல தெரியாம பண்றாங்க அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு தாட்டை போட்டுட்டு அந்த கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது கண்ட்ரோல் கிடையாது அந்த கோபத்தை எடுக்காம இருக்க முடியுது பயத்தை எடுக்காம இருக்க முடியாது அந்த கவலை இயலாமை வருத்தம் நீங்க சொன்னீங்கல்லையா ஆஹ் நம்ம என்ன நிச்சயம் அந்த தாட்டுக்கு வந்து ஏதாவது நம்ம செய்ய முடியுமான்னு பாக்கணும் அப்படி பார்க்க முடியாடினா சொல்லணும் அப்படின்னு நம்மளால பங்களிக்க முடியும் ஆனா இயலாமையா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் வந்ததுன்னா நமக்கு வந்து அந்த தாட் செயலுக்கு வரல ஆனா அது திங்கிங்காவே உள்ளேயே இருந்து நம்மள ரொம்ப அது துன்பப்படுத்திட்டு ஒரு ஒரு டைம் வரைக்கும் இருக்கு அப்புறமா அது போயிடுது பட் அது எடுக்காம இருக்க முடியல அந்த தாட்ஸ் எஸ்பெஷலி வருத்தம் அது இயலாமை அது கவலை அப்படிங்கிற தாட்ஸ் மட்டும் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு தொழில்ல நீங்க முன்னேறணும் நினைச்சு முன்னேற்றம் வரலையேன்னு சொல்லி வருத்தப்படுறீங்க இப்போ இந்த வருத்தம் வர்றது தானே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்கும் இப்போ நீங்க அது வந்து ஒரு ஒரு உங்களுக்கு இன்ட்யூஸ் பண்ற மாதிரி மட்டும் எடுத்துக்கிடணும் ஒரு படையுடைய விட இந்த வருத்தத்திலேயே நீங்க தோய்ஞ்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு செயல்பட முடியாம முடக்கி போட்டோம் இப்போ அந்த வருத்தம் வந்து வருதுன்னு சொல்லி சொன்னா அது தோ ஒரு வெற்றி ஒரு வெற்றிகரமான வர்றதுக்கு தூண்டுதலா அதை பயன்படுத்திட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன முயற்சி பண்ணணும்னு சொன்னா இது எப்படி பண்ணனா அந்த செயல்ல வெற்றி பெறலாம் நிம்மதியா தூங்கலாம் சொல்லி அவங்க சும்மா போய் படுக்க போற நேரத்துல மட்டும் 
அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து பயங்கர டிஸ்டர்பன்ஸை கொடுத்து அவங்க தூக்கத்தை ஏன் கெடுக்கிற மாதிரி இந்த தாட்ஸ் எல்லாம் இன் ஜென்ரலாவே எவ்வளவு கவலை இருந்தாலும் வருத்தம் இருந்தாலும் பயம் இருந்தாலும் அவங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸும் அஃபெக்ட் பண்றது ஆனா மெஜாரிட்டி ஆனவங்களுக்கு அவங்க தூங்க போறப்பதான் இந்த தாட்ஸ் அதிகமா வந்து அவங்களுக்கு அது ஒரு தாட் சைக்கிளாவே போகுது இல்லையா அது என்ன காரணத்தினா நீங்க இல்ல அதுலயுமே கூட நீங்க வந்து தாட்டை ஏதோ ஒரு வகையில திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்றதுனாலதான் தூக்கமே டிஸ்டர்ப் ஆகுது உண்மையில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கனவுங்கிறது கூட ஒரு தாட்டு தான் கனவு வந்து தூக்கத்துல தானே வருது நம்ம முடிச்சிருக்கும் போது வர்றதுங்கிறது மாதிரி இல்லை கனவு வந்து தூக்கத்துல வர்றது கனவு ஒரு தூக்கத்துல வரக்கூடிய தாட்டு தான் அப்ப தாட்டுக்கும் தூக்கத்துக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸே கிடையாது ரெண்டும் இணைஞ்சே கூட செயல்படலாம் தூக்கமும் தாட்டும் இணைஞ்சே கூட செயல்படலாம் அதனால தாட்டு வந்து தூக்கத்துக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கிடையாது திங்கிங் அது ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க சிலருக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுத்து திங்கிங் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணினீங்க ரெண்டாவது நீங்க தூங்க போற நேரத்துல தூக்கம் வரலையேங்கிற தாட்டு கூட அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் கொடுக்கும் அதனால அது தூக்கம் வந்தாலும் ஓகே வரணும்னாலும் ஓகேங்கிற மாதிரி ஒரு மனநிலைக்கு வந்துருங்க வந்ததுக்கு பிறகு வந்து எந்த தாட்டு வந்தாலும் வரட்டும் விட்டுருங்க விட்டுட்டீங்கன்னா தூக்கம் தரலாம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஐயா அவருக்கு அது அதனால எந்த ஆக்சனும் பண்ண முடியாதுன்னா விட்டுடணும் அப்படின்னு சொன்னீங்களே இல்லையா இப்ப வாழ்க்கையில இது மாதிரிதான் நம்ம வந்து நம்ம வந்து நல்லதுக்கு செய்வோம் இல்ல ஏதோ ஒண்ணு வந்து தவறுதெல்லாம் நடக்குது அது வந்து நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா அது நடந்துட்டதுனால விட்டுடணும் அதை பத்தி எல்லாம் திங்க் பண்ண கூடாது மத்தவங்களை கேள்வி கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா இல்ல அதாவது அந்த தாட்டு திருப்பி திருப்பி வந்துகிட்டே இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த தாட்டு வந்ததுன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு மன கவலையை கொடுத்துருது ஒரு தூக்கம் இல்லாத தன்மையை கொடுத்துருது அந்த தாட்டு தான் பிரச்சனையை கொடுக்குது இப்ப சில நேரங்கள்ல வந்து இப்போ அவருக்கு வந்து அதுக்கு அவசியம் இருந்ததுன்னா அவரோட பண்ணலாம் இப்ப வந்து டிரான்ஸ்ஃபரை ரத்து பண்றதுக்கு கூட அதை வந்து கோர்ட்ல சேலஞ்ச் பண்ணலாம் சேலஞ்ச் பண்ணி கூட ரத்து பண்ணலாம் பண்றதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு இருந்தாலும் கூட பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்ட்டு இருக்கிறதுனால இப்ப அவருக்கு பிரச்சனை வந்து அந்த டிரான்ஸ்பர் பிரச்சனை கிடையாது அது சம்பந்தப்பட்டது தாட்டு வந்து அவரை தொந்தரவு பண்ணது அதுதான் அவருக்கு பிரச்சனை இப்ப அது பாசிட்டிவா எப்படியா வேண்டாம் இதுல பாசிட்டிவா டேர்ன் பண்ணி நல்லதுக்கு தான் செஞ்சிருக்காருன்னு எல்லாம் நீங்க இது பண்ணணுங்கிறது இல்ல இந்த தாட்டுக்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்காம இருந்தா போதும் தாட்டு வருது தேவையில்லாம வருது நம்மள வந்து இப்படி பண்ணிட்டாரா அப்படி பண்ணிட்டாரான்னு சொல்லி ஒரு ஆதங்கத்தை ஏற்படுதுன்னு சொன்னா அந்த தாட்டு மேல நீங்க ரொம்ப போட்டு அதை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு இதை எடுத்துக்கிட்டு அந்த தாட்டுக்குமே வந்து நீங்க ஒரு அலோவ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த தாட்டு தானாவே மெல்ல மெல்ல சஃபைட் ஆயிடும் அதாவது நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா நீ செய்யறது செய் பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காத அப்படின்ற பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ண சொல்றீங்களா ஒரு பிரின்சிபல் கிடையாது இதுல நீங்க பிராக்டிகல் அப்ளிகேஷன் என்னங்கறத சொல்றோம் அந்த 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 பிரின்சிபலுக்கும் இது அப்ளிகபிளா இருக்குது பட் இருந்தாலும் அந்த பிரின்சிபலை நம்ம வந்து முன்னிறுத்தி நம்ம பேசல பட் இருந்தாலும் பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ல வந்து இது அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு இப்போ டிரான்ஸ்ஃபரை ரத்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னு சொன்னா நீங்க பண்ண தானே செய்யணும் இப்போ வேலை இல்லைங்கிறக்காக அங்க உண்மையிலே வேலை இருந்ததுன்னா நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் தாட்டை கூட பயன்படுத்திக்கலாம் புக்கு முதல் முதலா தேடி போக வீடு இல்லைங்கிற புக்கு படிச்சேன் ஐயா அதுக்கு முன்னாடி நிறைய புத்தகங்கள் படிச்சிருந்தேன் பட் தேடி போக வீடு இல்லைங்கிற புக்கு படிச்சப்பதான் எனக்கு வந்து என்னோட தாட் என்ன திங்கிங் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிச்சு சார் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து நான் அந்த புத்தகத்தை படிக்கும் போது நான் ரொம்ப மன உளைச்சல்ல இருந்தேன் எனக்கு வாழ்க்கை எல்லாமே வந்து எல்லா இடத்துலயும் போய் ஒரு இடத்துல போய் நின்னுடுச்சு இதுக்கு மேல ஒண்ணுமே இல்லை நான் இதுல இருந்து எப்படி வெளியே வருவேங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில நான் அந்த புக்கு படிச்சப்ப எனக்கு 
ரொம்ப விடுதலையா அதாவது அதாவது ரொம்ப ஃப்ரீயா உணர்ந்தா சார் அதாவது இவ்வளவு தானா நம்ம எதை எதையோ தேடி எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்றோம்னு சொல்லி போய்கிட்டு இருந்தோம் சால்வ் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல நான் எதையோ வேண்டாத விஷயத்த தேடி ஓடுறேன் இது இது ஜஸ்ட் விட்டுட்டு போக வேண்டிய விஷயத்த நான் எடுத்துக்கிட்டு நான் கையாண்டுகிட்டு இருக்கேங்கிற ஒரு நல்ல தெளிவு வந்ததுங்க ஐயா அதுக்கப்புறம் என்னோட வாழ்க்கையே மாறி போயிடுச்சு வாழ்க்கையில நிம்மதியா நிம்மதியா ரொம்ப தெளிவோட இருக்கேங்க ஐயா ஆஹ் எத்தனையோ புத்தகங்கள் படிச்சிருந்தாலும் எனக்கு அந்த தெளிவு வந்து தேடி போக வீடு இல்லை இல்லதான் ஐயா கிடைச்சது இது அதாவது நம்ம ஏதோ ஒண்ணு இருந்தா தானே தேடி போகணும் போறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கறது எனக்கு புரிஞ்சதுங்க ஐயா ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா இன்னும் ஒண்ணே ஒண்ணுங்க ஐயா நான் நிறைய சமயங்கள்ல வந்து நான் என்னோட தாட்ஸ பாக்குறேன் அந்த அந்த நோட்டியோட நான் வந்து விட்டுட்டு போயிடுறேன் அது எனக்கு ரொம்ப வருத்தத்தை கொடுத்தாலும் கோபத்தை கொடுத்தாலும் அந்த அந்த நொடி அந்த எமோஷன் அவளோட விட்டுட்டு போயிடுறேங்க ஐயா நிறைய சமயங்கள்ல நான் வந்து அந்த தாட்டு பின்னாடி போய்க்கிறேன் அப்புறம் ஓகே நான் பின்னாடி போயிட்டேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் வந்து விளையிக்கிறேன் அந்த நொடிக்கு என்ன தேவையோ அதை மாத்திரம் நான் பாத்துட்டு அந்த நொடியோட போய்க்கிறேன் எனக்கு அந்த என்னோட ஒரே ஒரு கொஸ்டினுங்க ஐயா அதாவது நான் எனக்குள்ள நான் என்ன பாக்குறத வந்து நான் எப்பவுமே என்னால எனக்குள்ள வச்சுக்க முடியுமா அந்த மாதிரி எல்லாம் முயற்சி பண்ண வேண்டாமா இதை வந்து ஒரு பயிற்சியா பண்ண வேண்டிய இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருந்தா போதும் பயிற்சியா பண்ணுனீங்கன்னு சொன்னா சில நேரங்கள்ல அந்த பயிற்சியை சரியா சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியாது பயிற்சியிலயுமே அதுக்கு இடையூறுகள் இருக்கத்தான் செய்யும் பயிற்சி பண்றதுக்கு இங்க ஒண்ணும் இல்ல நரசிம்மன்ரசிம்மன்ரசிம்மன்ரசிம்மன்ரசிம்மன்ரசிம்மன்ரசிம்மன்ரசிம்மன்ரசிம்மன்ரசிம்மன்ரசிம்மன்
பயிற்சியில வந்து நீங்க என்ன வேணாலும் நீங்க அப்படியே பண்ணிக்கிடலாம் பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு ஒரு மனநிலையை கொண்டு வர்றதுக்காக உள்ள போட்டு அதெல்லாம் ஒரு அடிப்படை ஒரு ஆரம்ப கால பயிற்சிகளுக்கு அது பயன்படுத்திக்கலாம் கடைசி வரைக்கும் அந்த தியானம் பண்ணணும்னு இருக்கலாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை ஒரு ஆரம்ப காலத்துல தியானங்கள் கூட பண்ணிக்கிடலாம் அதுக்காக எழுதப்பட்டது தான் ரெண்டாவது நீங்க எல்லாத்தையுமே வந்து சமநிலையா பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரெண்டாவது தாட்டை வந்து அது வரத்தான் செய்யும் தாட்டு இயற்கையானது வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு விளைவை ஏற்படுத்திட்டு கூட போகும் இருந்தாலும் நீங்க அந்த செயல் சம்பந்தமா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறதுலதான் நீங்க அதுக்கு நீங்க தேவையான தாட்டை நீங்க கூட கிரியேட் பண்ணிடலாம் அதை திங்கிங்னு சொல்றோம் திங்கிங்ல பயன்படுத்தி நீங்க செயல்களில் ஈடுபட்டுக்கிட்டா போகும் வந்த தாட்டெல்லாம் நீங்க போய் ரெக்டிவைஸ் தாட்டை சரி பண்ணணும்னுட்டு ஒரு முயற்சியை எடுக்கலாம் இப்ப இப்ப ஒரு கரெக்டா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்ப ஆபீஸ்லயே சில பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் நடக்கிறது இப்போ வந்து நான் செஞ்ச ஒர்க்க வந்து வேற யாரோ எடுத்து கிரெடிட் வாங்கிக்கிறாங்க இப்ப எனக்கு வேற ப்ரொமோஷன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் வந்து நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றது இல்ல அது சம்பந்தப்பட்ட நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னு சொன்னா அந்த தாட்டை வந்து ஒன்றும் நீங்க கண்டுகிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது இயற்கையா வரத்தான் செய்யும் நீங்க பாதிக்கப்பட்டீங்க பாதிக்கப்பட்டது சம்பந்தமான ஒரு ஏதாவது ஒரு டென்ஷனோ அல்லது ஏதாவது ஒரு மோசமான உடனே அந்த சிந்தனைகளோ வரத்தான் செய்யும் அது இயற்கைன்னு எடுத்துக்கிடுங்க நீங்க என்ன செய்யணும்னு பாருங்க சப்போஸ் வந்து நீங்க உங்க வேலைக்கான கிரெடிட் உங்களுக்கு தான் வந்து சேரணும்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன உழைக்கணுங்கிறத பார்த்து பார்த்துக்கிடுங்க கண்டசை செருவுகள்ல ஈடுபடணுங்கிற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு நியாயமான முறையில நடந்தாலே உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காட்டத்துக்கு உங்களுக்கு வர வேண்டியது வந்ததுதான் சரி அதான் உங்க புக்கு படிச்சதுல இருந்து நான் அந்த தெளிவு எல்லாம் வந்துருச்சு எனக்கு பட்டு இருந்தாலும் நான் விட்டுட்டேன் இப்ப எனக்கு அதனால அவங்க குடுக்கல அவங்க எடுத்துக்கிட்டா சரி ரைட் அவங்களும் எடுத்துக்கிட்டும் இந்த தடவை அப்படின்னு விட்டுட்டேன் அது அப்படியே ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் தான் கண்டினியூ ஆகி போயிடுச்சு அதான் இன்னும் எனக்கு ஓகே இருக்குது <laughs> அந்த சரீரமே எண்ணத்தால தான் ஆக்கப்பட்டிருக்குங்கன்னு சொல்றாங்க அதனால அது வேற ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கும் அது தாட் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் எண்ணங்களும் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் உடல் மழிஞ்சு அழிஞ்ச பிறகு கூட இருக்கும் அந்த உயிருங்கிறது கூட அந்த சூட்சம சரீரத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகிடும் அது அதனால உயிரும் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் உடல் மட்டும் தான் போயிடும் உயிரும் சூட்சம சரீரமும் இருக்கும் அதுல மனசும் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் ஓகே நன்றி ஐயா ஓகே எப்படி ஒரு நோய் ஏற்பட்டா தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்குதோ அதே மாதிரி மனம்ங்கிறது தேவையானது தேவையற்றது அப்படிங்கறதெல்லாம் வர மாதிரி அந்த எண்ணங்களை சரிப்படுத்துங்களாமா தானாவே அப்படி வருங்களா இல்ல நீங்க அத ஒரு அது என்ன தேவையில்லாது தேவையானதுன்னுட்டே ஒரு பிரிக்க வேண்டாம் உடல்ல கூட நீங்க அந்த மாதிரி சொல்லலாம் மனசுல அப்படி கூட சொல்ல வேண்டியது இல்லை வந்ததெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடும் அது நீங்க ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க ரினியூவல் பண்றதுலதான் வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை வழிய வந்தது மறையிறதுல உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே மறைஞ்சது பிறகுதான் உங்களுக்கே தருது அதனால நீங்க வந்து அது கியூர் பண்றது சரி பண்றதுங்கிற வேலையே கிடையாது எல்லாமே மறைஞ்சு போயிருது பாடி ஒண்ணுதான் வந்து கொஞ்சம் அது வந்து ஏதோ ஒரு வகையில ப்ராசஸ் பண்ணி அதை சரி பண்ணுது மனசை பொறுத்தளவுல சரி பண்ற வேலையே கிடையாது ஓகேங்க ஐயா ஐயா இப்ப நம்ம உடல்ல வந்து நோய்கள் ஏற்படுறது அதனுடைய இயக்கம் வந்து ஏதாவது விதத்துல தடைப்படுது அப்ப வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்கள் மூலியமாவே நம்ம வந்து அதை சரிப்படுத்திக்க முடியுங்களா ஆமா அது வந்து திங்கிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் இப்ப நீங்க திங்கிங்ல கூட 
ஏதோ ஒரு வகையான பாசிட்டிவாக நீங்கள் நீங்களாக அது ஒரு இதை திங்க் பண்ணுறதுனால இப்போ சிலதெல்லாம் வந்து உடலே வந்து தன்னை தானே குணப்படுத்திக்கிடுவோங்கிற ஒரு இது கூட நீ திங்கிங் தான் அது தாட்டு கிடையாது தானாக இயற்கையாக வரல நீங்களாக தான் அதை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க க்ரியேட் பண்ணி அதுலேயும் ஒரு நியாயமாக இருக்குங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது கூட உங்களுக்கு வேலை செய்யும் அது கூட உங்களுக்கு பாடி கியூர் ஆகிறதுக்கு உதவி பண்ணும் யோகா மெடிடேஷன் அந்த மாதிரி எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்ப நம்மளுடைய உடல் இயக்கமும் மன இயக்கமும் வந்து எப்படிங்க ஐயா சரியா நடக்கும் அது அதை தானாவே நடந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றீங்களா இல்ல அது வந்து உங்களுக்கு அதை பத்தி தெரியாததுனால அதை அப்படி அதை பத்தி ஒரு ஐடியாவே இல்லாததுனால நமக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் பல இதுகளுக்கு எல்லாம் போயிட்டு வரோம் பல யோகா பயிற்சிகள் அந்த பயிற்சி எல்லாம் பண்றோம் அது ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு உதவி பண்ண தான் செய்யுது கம்ப்ளீட்டாக நான் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லலை பண்ணுறதுன்னா பண்ண தான் செய்யலாம் பட் இருந்தாலும் கடைசி வரைக்கும் அதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்காது உண்மையான தீர்வு வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு மனோரீதியான தீர்வுகள்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போகும் இப்போ உடல் ரீதியான பிரச்சனை எல்லாமே சரி பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது மனோ ரீதியான பிரச்சனைகள் உடனே சரியாகும் இப்ப நம்ம இது எல்லாமே ஒரு ஞானம் அடையறதுக்காக தான் நம்ம இதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றீங்களா நீங்க இல்ல ஞானம் அடையறதுங்கிறதே நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் ஞானம் அதனால அது ஒரு ஒரு மஸ்ட்ங்கிற மாதிரி நீங்க ஞானம் அடையறதுன்னு சொல்லி பிரிக்கணும் பிரிச்சு பார்க்க வேண்டாம் நீங்க இந்த சைக்கலாஜிக்கலா உங்களுக்கு வேலையே இல்லை நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஞானம் அதனால அது வந்து அதா அதை புரிஞ்சுக்கிடுறதுக்காக இந்த இது அந்த ஞானத்தை அடையறதுக்காக அதை புரிஞ்சுக்கிறேங்கிறது இல்லை இது புரிஞ்சுக்கிட்டதும் ஞானமும் ஒண்ணுதான் சரிங்க ஐயா நன்றிங்கு முடிவு பண்ணிடுது அத வந்து செஞ்சே தீரணும் எப்படியாவது நம்மள செய்ய வச்சிருதுங்க ஐயா அந்த நேரத்தில் என்ன ஏற்படுது அது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நம்ம ஏதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயத்துல ஈடுபடுவோம் ஆனா மனசு வந்து வேற எங்கேயோ போகுது பட் அந்த தாட்டு வந்து மனசு வந்து நீ அதை பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன ரொம்ப ஃபோர்ஸா இழுத்து அந்த விஷயத்த பண்ண வைக்கிறதுங்க ஐயா இல்ல அது வந்து அதுவா சொல்றத வந்து நீங்களா அங்கீகரிக்கிறதுனாலதான் உங்களுடைய செயல் தான் அதுக்கு காரணமா இருக்க வழிய மனதினுடைய செயல்னு சொல்ல முடியாது நீங்க அதுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்துடுறீங்க கொடுத்து அதை அப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அப்புறம் அது உங்களுக்கு அந்த அதுவே இருந்து பிள்ளைடைய அதுக்கு தேவையான தாட்டுகள்லாம் கொடுத்து கொடுத்து எமோஷனை கொடுத்து கொடுத்து உங்களை அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிடும் ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்கே அதை வந்து ஓகே அப்படி போட்டு விட்டுணும் ஆமாம் நீங்கள் வந்து அதுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்குற வேலையை நீங்கள் விட்டுணும் அங்கீகாரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் வெறும் தாட்டு வந்து இந்த மாதிரிலாம் உங்களை கூட்டிகிட்டு போகாது நீங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் திங்கிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால தான் ப்ராப்ளம் ஆகாது ஸோ அப்போ வந்து அதை கொஞ்சம் லீவ் பண்ணுறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் ஆமாம் இப்போ வந்து சிலவங்க வந்து ஒரு பேட் ஹேபிட்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ட்ரிங்கிங்ஸோ அல்லது வேறு ஏதோ பேட் ஹேபிட்ஸ் வந்து சொன்னால் அவங்களுக்குமே வந்து தாட்டு வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை அதுவுமே திங்கிங் தான் ப்ராப்ளம் திங்கிங் வந்து அதை வந்து எடுத்து அதை ஒரு வகையில் அதை அது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுனால தான் நம்ம நினைக்கிறோம் தாட்டு தான் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தை கொண்டு வருதுன்னு நினைக்கிறோம் உண்மையிலே தாட்டுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது தாட்டு வந்து சொல்லலாம் ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற வேலையை தான் தாட்டு காட்டுது வழியே செயல்படுத்துகிற வேலையெல்லாம் திங்கிங் தான் அதனால திங்கிங்கில் நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது அதனால் திங்கிங்கை வந்து தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்னங்கிறத நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உங்களுக்குள்ளே அதை ப்ராக்டிக்கலாக உங்களை வந்து என்னங்கிறத நீங்கள் அனுபவிச்சே புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடும் எங்கே திங்க் பண்ணணும் எங்கே திங்க் பண்ணக்கூடாது எதை செயலுக்கு எடுக்கணும் எதை செயலுக்கு எடுக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு நிர்ணயம் உங்களுக்கே கிடைக்கும் ஸோ அது மாதிரி தாங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு விஷயம் செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா அதை தவிர பாக்கி எல்லா விஷயத்தையும் செய்கிறேன் ஸோ இது வந்து தாட்டில் வந்து நான் தாட்டு மேலே என்னோட திங்கிங்கை போடுறதுனால இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது இல்லை அதான் நீங்கள் இப்போ அதை நீங்களே தான் முடிவு பண்ணி உங்களுக்கே நீங்களே ப்ராக்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன உங்களுக்கு இடையூறா இருக்கு நீங்கள் திங்க் பண்ணுறது உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ இல்லைங்க இப்போ நான் ஏதாவது எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சில விஷயங்கள் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ முடிக்கணும்ட்டு நீங்களே வந்து 
நீங்களே ஒரு அனுமதி கொடுத்துருவீங்க சரி இன்னைக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணிடலான்னு ஒரு அனுமதி கொடுக்கறதுனால தான் படம் எப்படிங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணால போயிடுறீங்க ரெண்டாவது எப்படின்னு சொன்னா படிக்கணும்னு சொல்லி முடிச்சிங்கன்னு சொன்னா அது உங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்காது பாத்தீங்களா அது ஒரு வகையான ஒரு கொஞ்ச நேரம் நல்லா இருக்கும் பழையபடி ஒரு சலிப்பு கொடுத்துரும் சலிப்பு கொடுத்துட்டு சொன்னாலே பழையபடி உங்களுக்கு மற்ற தாட்டுகள் வரும் வேற ஏதோ ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு போகலாமாங்கிற மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட் வழி கொடுத்தா அது அப்படியே வேற என்டர்டெயின்மெண்ட் போலாங்கிற மாதிரி அப்படி போயிடும் தான் செய்யும் அது அதனால அதை நீங்க தான் பாத்துக்கிடணும் அது சில இதுகளுக்கு வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலா பார்க்கும் பொழுது சில இதுகள் இப்படி டிவியேஷன் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்க தான் செய்யுது நீங்க நீங்க தான் முடிவு பண்ணிடணும் இது வந்து மொத்தத்துல ப்ராப்ளம் வந்து திங்கிங்ல தான் ப்ராப்ளம் இல்லையே தாட்டு நல்ல ப்ராப்ளம் இல்லை தாட் வந்து எல்லாத்தையும் காட்டும் திங்கிங் தான் வந்து நீங்க என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிற முடிவுக்கு வரணும் ஸோ இப்போ ஒரு விஷயம் நமக்கு வரும்போது இது சரி ஓகே அதை அதை அப்படியே நம்ம தாட்டை அப்படியே கண்டுக்கிட்டு அப்படியே விட்டுடணும் இதில் நீங்கள் விடுறதுங்கிறது இல்லை நீங்கள் இங்கே மொத்தத்திலே ப்ரா உங்கள் கையில் இருக்கிறது எல்லாமே தா திங்கிங் மட்டும்தான் தாட்டு வந்து உங்கள் கையில் இல்லை அதனால் தாட்டை விடுறது விடக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் திங்கிங்கில் எடுத்து செயல்படுறதுல எப்படி செயல்படணும் எப்படி செயல்படக்கூடாதுங்கிறத தான் பார்த்துக்கிடுங்க ஏன்னா இதில் வந்து உங்களை மீறி சிலதெல்லாம் நடக்க தான் செய்யும் அதனால் நீங்கள் உங்களை மீறி நடக்கிறதுல ரொம்ப போட்டு போராடாது சில விஷயங்கள் வந்து இது நமக்கு வேணாங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அந்த நேரத்துல அந்த விஷயங்கள் நம்மள அறியாமலே நம்மள பண்றதுக்கு ரொம்ப ட்ரிக்கர் ஆகும் ஐயா இல்ல அதான் அதை எல்லாமே உங்களை அறியாம நடக்கிறது இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நாம அதுக்கு ஈல்ட் ஆயிடுறோம் பாத்தீங்களா ஈல்ட் ஆகுறதுங்கிறது நம்மளுடைய திங்கிங் ப்ராசஸ் தான் எந்த இடத்துல வந்து அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எது தாட் எது திங்கிங் கொஞ்சம் டீப்பா சில சில நேரங்கள்ல வந்து உங்களை மீறி போகும் பொழுது உங்களால அது ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு சரண்டர் ஸ்டேட்ல கூட சில நேரங்கள்ல அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் சரிங்க ஐயா சரி நன்றிங்க ஐயா சரண்யா அவர்களே நீங்க பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எனக்கு என்னன்னா எனக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் இன்ட்யூஷன் மாதிரி வரும் சார் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கெட்ட இன்ட்யூஷனா இருக்கும் அது நடந்துரும் எனக்கு அந்த தாட் வந்துட்டு அது பாட்டுக்கு போயிடும் நான் பாட்டுக்கு என் வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவேன் ஆனா அது நடக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஐயோ இது எனக்கு தோணுச்சே இது நடந்துருச்சே அப்படின்ற ஒரு இது ஒரு மாதிரி ஒரு நீங்க <laughs> 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 இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள்ல இருக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் அது நீங்க அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம இருக்கிறது நல்லது மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த தாட்ஸ் போகாம இருக்கிறது நல்லது ஆமா அதாவது தாட் வந்து உங்க கையில இல்ல இன்ட்யூஷனுக்கு வந்து நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதும் கொடுக்காததும் உங்க கையில தான் இருக்கு அதனால இன்ட்யூஷன் எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் இருந்தாலும் நீங்க என்ன செய்யணும்ங்கிறதுல மட்டும் உங்க கவனத்தை செலுத்துங்க இல்ல அது வந்துட்டு போயிருது சார் ஆனா எனக்கு தெரியல இது வந்ததுனால இது நடந்துருச்சோ எனக்கு முன்னாலேயே காட்டிருச்சு அதுக்கு நீங்க வந்து இதுதான் நடந்துச்சுதான் நினைக்கும் பொழுதே ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு வகையான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துடுறீங்க சரி எதா இருந்தாலுமே நம்ம இன்டியூஷன் இருந்தாலுமே கூட எல்லாமே நம்மளை மீறிய சில சக்திகள் இருக்கு அவங்க நல்லதும் பண்ணுவாங்க கெட்டதும் பண்ணுவாங்க அது அவங்க பொறுப்புங்கிற மாதிரி விட்டுட்டு உங்க பொறுப்ப கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிடுங்க அதுல இன்டியூஷன் சம்பந்தமா உங்களுடைய பொறுப்ப குறைச்சிக்கிடுங்க கற்றுக்கிடணும் <laughs> அப்ளிகபிள் ஆகாது நீங்களா தான் கற்றுக்கிடணும் திங்கிங்கை எப்படி நிதானப்படுத்துறதுங்கிறது நீங்களா தான் கற்றுக்கணும் ஓகே சார் சார் நீங்க நிறைய புக் எழுதி இருக்கீங்க இப்ப எந்த புக்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க சார் இப்ப நீங்க ஞான விடுதலைங்கிட்ட ஒரு புக் இருக்கு ஞான விடுதலை நாங்க யார்கா ரெக்கமெண்ட் பண்றோம் தான் ஞான விடுதலை கவலைகளை நினைத்திருக்கும் தீர்வு அப்புறம் தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறு 
அதுக்கப்புறம் ஞான பட்டறை இந்த ஒரு நாலு புக்கை தான் நாங்கள் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் அப்புறம் மற்றதெல்லாம் கூட சிலவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு புக்கு கூட கிளிக் ஆகுது சிலவங்களுக்கு இந்த நா நாங்கள் ஒரு சிலபஸ் மாதிரி சொல்கிறது இந்த நாலு புக்கை சொல்லுவோம் மற்றதெல்லாம் சிலவங்களுக்கு இந்த புக்கை விட கூட வேறு சில புக்குகள் கூட சிலவங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகிருக்கு அது எல்லாருக்கும் அப்படி இல்லை எனக்கு ஒரு தியானம் பண்ணும் போது எண்ணங்கள் வரும் போது எனக்கு ஒரு கைடு கிடைச்சது அதுல என்ன சொன்னாங்க இந்த எண்ணம் யாருக்கு வருது அப்படிங்கறது ஒரு தடவை அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எண்ணம் போயிருங்க காணாம போயிருதுங்க இப்ப நீங்க சொல்ற ஒரு ஐடியால வந்து என்ன வரட்டும் அப்படிங்கிறீங்க இது ரெண்டும் எப்படி என்னால எடுத்துட்டு போறது அப்படிங்கறது ஒரு தெளிவு இப்ப கிடைக்கல எனக்கு அது சம்பந்தமா கொஞ்சம் ஏதோ விளக்கம் கொடுத்தீங்கன்னா பரவாயில்ல இல்ல இப்ப ஒரு தாட் வரும் பொழுது இது யாருக்கு வருதுன்னு கேட்கும் பொழுது அது வரைக்கும் அந்த தாட் அங்கே நின்றுகிட்டா இருக்குது தாட் எல்லாமே நீங்க முடிஞ்ச பிறகு அந்த தாட்டை பத்தியே நீங்க விசாரணை பண்றீங்க யாருக்கு வருதுன்னு சொல்லி நீங்க விசாரிக்கிறதுக்கு முன்னாலே இந்த தாட்டு போயிருது அதுக்கப்புறம் ஏதாவது தாட்டு வந்து அடுத்த தாட்டு தான் தாட்டு போயிரும் அதனால உங்களுக்கு தாட் ப்ராசஸே வந்து அது வந்து ஒரு தியான முறை அது தியான முறையில எத்தனையோ முறைகள்ல தியானம் யாருக்கு நமக்கு உடைய மனோ இயக்கங்கள் தாட் எல்லாம் வருஷ வருஷையா வருதுனாலும் அது யாருக்கு வருதுன்னு கேட்கறது வந்து அது ஒரு தியான முறை அது நல்ல முறை தான் நீங்க அதுவும் அதாவது இது நாம சொல்ற கான்செப்ட் வேற அதுக்கு வேற இது ஒரு தியான பயிற்சியோட சேர்ந்தது நீங்க சொல்றது நாம சொல்றது தியான பயிற்சி எதுவுமே சொல்லல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்றோம் மனசுனா இப்படிதான் இருக்கும் தியான ஒரு தாட்டுனு ஒரு அம்சம் இருக்கு திங்கிங் ஒரு அம்சம் இருக்கு சரிங்க அது ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு திங்க் பண்ற அம்சத்துல நீங்க எப்படி ஒரு நிதானப்படுத்திக்கிடுங்க தாட்டையும் திங்கிங்கையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதுங்கிறது தான் இது நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதா முக்கியம் இங்க வந்து பயிற்சி எல்லாம் முக்கியம் கிடையாது எடுத்துக்கிடாம <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 அது எனக்கு அதுல ஆடியோ புக் இருக்காங்கிறது எனக்கு மறந்து போச்சு எனக்கு வரது கிடையாது ஏதோ வேலை பார்த்துட்டே இருக்கேன் கண்டினியூஸா அப்படியே வேலை பார்த்துட்டே இருக்கேன் அப்புறம் மெடிடேஷன் கைடட் மெடிடேஷன் பண்றேன் பண்ணி உட்காந்த உடனே அவங்க பேசுறது ரெண்டு நிமிஷம் கேட்கும் அதுக்கப்புறமா உடனே தாட்ஸ் டக்கு 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 டக்குன்னு ஏதோ தாட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் தூங்கி போயிடுறேன் உட்காந்துட்டே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா தூங்கி போயிடுறேன் அப்புறம் முடிச்ச உடனேதான் முடிச்ச உடனேதான் எந்திருக்கிறேன் நான் அதுல நல்ல டீப் ஸ்லீப்ல போயிடுறேன் அது என்ன அதுக்கு அப்படி வருது அப்படி இல்ல இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு காரணத்தினால ஒன்று வரும் இப்போ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க பிரச்சனை இல்லைன்னா அதை நீங்க ஒன்றும் கண்டு ஆனா மெடிடேஷனுக்கு வந்து உட்காடுறேன் அப்போதான் வந்து எனக்கு தாட்ஸ் வருசையா வருது அது என்ன வருதுன்னு கூட டக்கு 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 டக்குன்னு வருது வந்துட்டு அப்புறம் தூக்கி போயிடுறேன் எவ்ரி டே பண்றேன் அந்த மாதிரி இல்ல இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனையா எடுக்கிறீங்களா பிரச்சனை இல்லைன்ட்டு எடுக்கிறீங்களா வெளியே வர்றதுங்கிறது பழக்கம் தானே அது கூட ஒரு நல்ல பழக்கத்துல ஒன்னா எடுத்துக்கிடுங்க தப்போ ஒண்ணும் இல்ல 
எந்த அளவுக்கு உதவியா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிடுங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியலன்னு வருத்தப்படாதுங்க திடீர்னு என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால எங்க மாமனார் மாமியார் பண்ணதெல்லாம் வெளியில வருது வெளியில வந்து ஹஸ்பண்ட பிடிச்சி கத்து கத்துன்னு கத்துட்டேன் நான் அன்னைக்கு அப்படி பண்ணா அம்மா அப்பா நீ ஏன் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணல அப்படி சொல்லி மாமியாரும் இல்ல மாமனாரும் இல்ல இப்போ பட் அவங்க பண்ணது வந்து நீ ஏன் சப்போர்ட் பண்ணல எனக்குன்னு கத்துறேன் நான் அது என்ன இல்ல இது எல்லாமே தாட்டு தானே உங்க தாட்டு வர்றது வந்து நீங்க திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்றதுல உங்களுக்கு ஒரு நிதானம் கிடைக்கும் அதனால திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணும் பொழுது நீங்க சண்டை போடுறதுங்கிறது எல்லாம் கூட திங்கிங் காரணம் தான் தாட்டு வந்ததுலாம் அப்படியே செயலா மாறுறது இல்லை அதனால நீங்க செயலா மாத்துறது வந்து திங்கிங் தான் செயலா மாத்துது நீங்க அதெல்லாம் நீங்க அது உங்க கையில தான் இருக்கு உங்க கையில தான் இருக்கு தாட்டு வர்றது உங்க கையில கிடையாது திங்கிங் வந்து உங்க கையில இருக்கு அந்த நீங்க திங்கிங் தான் செயலுக்கு காரணமா இருக்கனால செயலையும் நீங்க திங்கிங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை ரெகுலேட் பண்ணீங்கன்னா செயலையும் ரெகுலேட் பண்ணிடலாம் அழுகை அது எல்லாமே வந்து எல்லாமே உங்களுடைய உங்க கையில தான் இருக்காது நீங்க திங்கிங் வந்து உங்க கையில இருக்கிறதுனால செயல் எல்லாமே உங்க கையில தான் இருக்கு அது நீங்க நீங்க நிதானப்படுத்தணும்ன்ற ஒரு முதல்ல ஒரு முடிவுக்கு வாங்க அதுக்கப்புறம் அது செயல்படுத்துறது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியாது வெளியாம <laughs> 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 இது வந்து இது ஒரு சம்பவம் இதே மாதிரி பல சம்பவங்கள் இருக்கலாம்ல நீங்க மொத்தத்துல வந்து திங்கிங்க எப்படி நிதானப்படுத்துறது எப்படி ரெகுலேட் பண்றதுங்கிறத மட்டும் ஒரு முடிவுக்கு வாங்க தாட் எல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணணும்னே முடிவுக்கு வராதுங்க நீங்க திங்கிங்க ரெகுலேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களையே நீங்க நல்ல முறையில அமைச்சுக்கிடலாம் போதும் <laughs> 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 ஹலோ நானு <laughs> எப்படி சொல்றது ஆட்டோ பைலட் மோட்ல ஓட்டு போயிட்டு இங்க கான்சியஸ் இல்லாம பைக் ஓட்டுறதுல கான்சியஸ் இல்லாம ரெண்டு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு ரொம்ப லாஸ் ஆயிடுச்சு சார் எப்படின்னா என்னோட அகடமிக்ஸ் போயிடுச்சு என்னோட படிப்பு போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட வெளியே வரப்ப பத்தொன்பது அரியர் வச்சு கிளியர் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன் ஏன்னா பேசிக்கா நான் வந்து ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அளவுக்கு நான் ஸ்கோர் பண்ற அளவுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட் ஆனா எங்க அப்பா ஒரு சில விஷயத்துல தப்பான ஒரு டிஷ் டிசிஷன் எடுத்ததுனால இப்ப ரொம்ப மைண்ட் ரீதியா ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரீவியஸா ஒரு நாலு வருஷம் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு ஆவரேஜா இருந்தது அந்த ப்ராப்ளம் எதுவும் என் பர்சனல் லைஃப்ல எதுவும் அஃபெக்ட் பண்ணல பட் இப்ப வந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன விஷயம் சேர்ந்து இருந்தா கூட எனக்கு ரொம்ப யோசிக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் வருது அண்ட் எப்படி சொல்றது ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் இருந்தா கூட யாரை பார்த்தாலும் ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர் வருது சார் எனக்கு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்க மாதிரியா இருக்கு சரி உங்க இதை கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணி தான் நம்ம சொல்லணும் நீங்க நீங்க நம்ம நம்பரை வாங்கிக்கிடுங்க வாங்கிக்கிட்டு நான் எனக்கு ஃப்ரீயா இருக்க நேரத்துல பேசுங்க 
ஓகே சார் ஓகே சார் ஓகே ஆ ஐயா நம்ம முடிச்சுக்கலாம்ங்களா ஆ முடிச்சுக்கலாம் ஆ சரிங்க நன்றிங்க எம்மிக்கு நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம்